Bienvenidos al lado oscuro. Hoy haremos un listado de películas de terror de los 90, joyas del cine cuya calidad es incuestionable. No es un top, pero son nueve películas de terror de los años 90 recomendadas. Antes de pasar al listado, agradecería que te suscribieras y activaras la campana de notificación. Subo videos cada semana. Bien, sin más demoras, comencemos. 9 películas de terror de los noventas recomendadas 1. A Holy Place A Holy Place es una película yugoslava realizada en 1990 dirigida por Georgi Kardjevic quien también escribió el guión basado en el cuento Big de Nikolai Gogol El joven estudiante de teología Tomás y sus amigos viajan a través del campo deshabitado muy cerca de la noche. En ese lugar el joven ve un extraño carruaje en donde una bella joven le sonríe. Esto aunque los otros no llegan a ver el carruaje. Poco después se refugia en una choza en donde una vieja poco amable los acoge. Esta sin embargo exigirá que solo dos duerman en la casa dejando a Tomás en el granero. Durante la noche el joven es casi asaltado sexualmente por la vieja. En la lucha, él la mata, pero esta misteriosamente se transforma en la joven del carruaje. Poco después el muchacho regresa al seminario, en donde el rector le dirá que el hacendado local pide su presencia para que lea por tres noches los salmos por Catarina su recién fallecida hija. El joven monje descubrirá poco después su vínculo con la muerta. Considerada por muchos una de las mejores películas de terror serbio, tiene como base un relato de terror del escritor ruso Nikolai Gogol, además de mezclar muy bien un ambiente de misterio gótico con tintes de erotismo. Un filme muy disfrutable para el que le guste el género. 2. Castle Freak Castle Freak es una película de terror estadounidense directa a video de 1995 dirigida por Stuart Gordon La película está protagonizada por Jeffrey Combs y está basada en el relato El extraño de Lovecraft Después de heredar un castillo del siglo XII que perteneció a una famosa duquesa cuando fallece un pariente lejano, John Rayleigh, un alcohólico en recuperación y su familia, incluida su esposa Susan y su hija adolescente ciega, Rebecca, viajan a Italia. Su esposa le echa la culpa de la muerte de su hijo y la ceguera de Rebecca. Aún con todo, los tres planean quedarse en el castillo hasta que puedan liquidar la herencia. Sin que ellos lo sepan, un monstruo encerrado en el sótano del castillo está a punto de escapar y cometer una serie de asesinatos. Cuando la familia descubra el pasado del castillo, también quedarán involucrados con la criatura, que amenazará la seguridad de sus miembros. Frente a esto, John como el principal sospechoso, deberá enfrentar su alcoholismo, luchar contra el demonio y mostrar su inocencia. Castle Freak es una película doventera de bajo presupuesto, filmada en un castillo y hecha para ser estrenada en video. Tiene sin embargo el plus de contar con los actores del clásico ochentero Reanimator y una dirección sólida. Un filme visceral que nos transporta a los 80 aún sin serlo. Recomendado. 3. El síndrome de Stendhal el síndrome de Stendhal es una película italiana de 1996, escrita y dirigida por Dario Argento y protagonizada por su hija, Anse Argento. La detective Anna Mani viaja a Florencia tras la pista de un violador y asesino en serie, Alfredo Grossi. Mientras visita un museo, Anna se ve afectada por el síndrome de Stendhal, una condición que hace que la víctima 
se sienta abrumada al ver grandes obras de arte. Cuando Alfredo se entera del trastorno de Ana, lo usa para desactivarla antes de secuestrarla y someterla a un brutal y sádico ataque sexual. Aunque logre escapar, Ana queda profundamente traumatizada. El psicópata creerá poder volver a atraparla, sin embargo, la situación será muy diferente. No obstante, nadie conoce aún el verdadero terror que llega a producir una situación como esta unida al síndrome de Stendhal. Como casi todas las películas de Darío Argento, esta también es una película de culto, inspirada en una anécdota de la niñez del director. Una exploración inquietante de un trauma psicológico. Muy buen filme, que no he visto en casi ningún top, pero que es muy recomendable. 4. Nightbreed Nightbreed, raza de la noche en México, es una película estadounidense de terror de 1990. Escrita y dirigida por Cliff Barker, basada en su novela Cabal. Está protagonizada por Craig Sheffer. En Calgary, a pedido de su novia Lori Winston, Bon está viendo al psicoterapeuta Dr. Philip Decker, un asesino en serie que convence a Bon de que cometió los asesinatos de Decker. Localizado por la policía, Bon finalmente encuentra refugio en un cementerio abandonado llamado Midian una ciudad debajo de un enorme cementerio, en medio de la nada. Allí, una tribu de monstruos y marginados conocidos como Nightbreed se esconden en la humanidad. Luego de un accidente fatal, él logrará entrar en aquel lugar. Sin embargo, la situación se complicará cuando Decker, el verdadero asesino en serie, ingrese también a este mundo secreto, causando muertes a su paso. Nightbreed no fue bien recibida por la crítica, sobre todo por la tosca adaptación del guión. Ahora es considerada una película de culto. Dirigida por Cliff Barker, director de la famada Hellraiser, tiene una estética muy lograda, sobre todo en la creación de monstruos y ambientación. Una verdadera obra artesanal del terror noventero que deberías ver. 5. The People Under the Stairs En España, el sótano del miedo En México y Argentina, la gente detrás de las paredes Es una película de Estados Unidos Escrita y dirigida por Bess Craven Point Dexter Full Williams Es un residente de un gueto de Los Ángeles Él y su familia están siendo desalojados de su apartamento por sus caseros, los Robeson. Ante la inminencia del desalojo y debido a la necesidad, tres personas, Leroy, su socio Spencer y Full, irrumpen en la casa de los Robinson para robar. Sin embargo, Full encontrará que la casa de los arrendatarios es muy extraña. Encuentra un gran grupo de niños extraños y pálidos en un corral cerrado, dentro de un sótano parecido a una mazmorra. Cuando piensa irse, los Robeson regresan. De esta forma, Full se entera de que aquella pareja tiene un comportamiento enfermizo. Para evitar el destino de los otros niños que fueron esclavizados por los Robinson, Full tendrá que esconderse e intentar escapar de aquel lugar. El sótano del miedo es considerado uno de los mejores filmes de Bass Craven, este también escribió el guión, basado en una noticia sobre padres de familia que mantuvieron a sus hijos encerrados en el sótano durante muchos años. Lo recomiendo por su estética muy lograda, con elementos puntuales de gore y terror. Muy disfrutable. 6. The Dark Half The Dark Half, en España, la mitad oscura. Es una película de terror estadounidense de 1993, dirigida por George Romero, un autor de novelas literarias intelectuales. Tad Beaumont es más conocido por los thrillers de suspenso, misterio y asesinatos, 
más vendidos que escribe bajo el seudónimo de George Stark. Beaumont desea retirar el nombre Stark y entierra simbólicamente estar en una tumba simulada. Sin embargo, Star se ha convertido misteriosamente en una entidad física y comienza a aterrorizar a la familia y los amigos de Beaumont después de que emerge de la tumba. Tad Beaumont terminará por convertirse en el principal sospechoso y descubrirá que no es nada fácil deshacerse del fantasma que creó de sus pesadillas. Película basada en la novela de Stephen King, recibió críticas mixtas. Hay que decir que el material original es ya regular y la adaptación del afamado George Romero no cumplió con las expectativas del público, que esperaba otra película de zombies por parte suya. De todas formas se deja ver bastante bien, como misterio sobrenatural. Recomendada. 7. Haunted. Haunted es una película inglesa de terror de 1995 del director Lewis Gilbert y protagonizada por Aidan King, entre otros. En la Inglaterra de 1928, Davis Arch, un profesor estadounidense, ha pasado la mayor parte de su vida trabajando en el campo de la parapsicología para refutar la existencia de fantasmas. Lo motivó la prematura muerte de su hermana gemela, Juliet, de la que se culpa a sí mismo. Como profesor en Oxford, recibe una serie de súplicas urgentes de la señora Webb, quien afirma que está siendo atormentada por fantasmas para que venga a ayudarla. David viaja a Sussex para ayudar a la señora a afrontar sus fantasías inquietantes que cree producto del estrés y cansancio, que para ella son apariciones. Sin embargo, él mismo comienza a experimentar estas visiones anómalas. Esto se complicará debido a sus propios fantasmas del pasado, que no han llegado a desaparecer y que deberá enfrentar si desea resolver el misterio y conocer la verdad. La película es una adaptación libre de la novela homónima de 1988 de James Herbert, sobresale por ser una película de casa encantada en un ambiente de época, bastante bien hecha debido al guión adaptado, vale la pena verla si te gusta el subgénero de casas encantadas. 8. El Pueblo de los Malditos El Pueblo de los Malditos es una película de horror y ciencia ficción de 1955, dirigida por John Carpenter. Se trata de una adaptación de la película homónima de 1960, inspirada en la novela fantástica The Midwich Cuckoo's de John Bingham. La gente y los animales de la tranquila ciudad costera de Midwich en California se quedan dormidos en un apagón y recuperan el conocimiento a las 4 de la tarde. Después del apagón, 10 mujeres están misteriosamente embarazadas. Ninguna de ellas busca irrumpir el embarazo después de tener sueños. Los niños nacen sanos, pero tienen piel pálida, cabello rubio blanco, ojos cobalto e intelecto feroz. Sin embargo, no parecen poseer una conciencia o personalidades individuales. Muestran espeluznantes poderes psíquicos que pueden resultar en consecuencias violentas y mortales cada vez que experimentan dolor o provocación. El médico de la localidad, cuya mujer también estaba encinta, y una científica enviada por el gobierno, deciden estudiar el caso a partir del momento en que los niños empiezan a mostrar una conducta sobrenatural. Pero los niños no permitirán que los demás se inmiscuyan en sus objetivos. El Pueblo de los Malditos fue apuleado por la crítica y el público noventero. La película es un remake de otro filme de 1960, muy superior a este. Filme regular de Carpenter, sobresale por su mayor violencia gráfica, así como tener una historia más dramática, aun con todo recomendada. 9. El Regreso de los Muertos Vivientes 3 
El regreso de los muertos de Dientes 3 es una película de terror romántico estrenada en 1993. La película fue dirigida por Brian Yusna. Está protagonizada por Melinda Clark. Cuando Kurt Reynolds roba la tarjeta llave de seguridad de su padre, él y su novia, Julie Walker, deciden explorar la base militar donde trabaja su progenitor. Observan al padre de Kurt, el coronel John Reynolds, supervisando un experimento con un cuerpo fallecido. El cadáver se expone al gas trioxin, que reanima al cadáver en un zombie. Los militares esperan usar zombies en combate, pero estos parecen ser incontrolables, ya que su hambre de cerebros humanos les hace atacar constantemente. Mientras acelera por la carretera, Kurt pierde el control de la motocicleta. Julie es arrojada a un poste de teléfono y el impacto la mata. Kurt lleva el cadáver de Julie a la base militar. Usando la tarjeta de acceso de su padre, accede al gastrioxin para reanimarla. Esto lleva a Julie y Kurt a lidiar con los efectos de la muerte de Julie y lo que deben hacer con su condición. Cuando la situación provocada por este evento se salga de control, los jóvenes tendrán que enfrentar las consecuencias de sus actos. El regreso de los muertos de vivientes 3 es un filme de zombies bastante peculiar debido a no centrarse sobre todo en el ataque de los muertos vivientes, sino la lucha de la protagonista por controlar su nuevo estado y lidiar con el proceso de transformación. No fue bien recibido por la crítica más hambrienta por zombies descerebrados que por una trama decente. Es sin embargo uno de mis filmes favoritos de zombies por su rareza. Equilibra drama y comedia de forma coherente, además de tener como soporte principal un romance imposible. Uno de los mejores filmes de terror de la época. Y bien, este fue mi listado de películas noventeras de terror recomendadas. Muchos de estos filmes de terror han sido infravalorados, pero puedo decir sin duda que su calidad es incuestionable. La recomiendo encarecidamente, no te defraudarán. Si el video te gustó o te informó, suscríbete y dale like, te lo agradeceré. Esto ha sido La Oscuro, me despido hasta el siguiente video.